十之五光的颜色<咳>，第一个，我们要学光的色散。什么叫色散？色狼都散开了，不是啊？色散是谁发现的啊？我跟你讲，牛顿发现的。为什么？牛顿发现，他发现什么？<咳>他发现，今天如果有一道白光从这边射入，啊，有一道白光从这个地方射入，那从空气当中进入到，这是三棱镜。你们念三棱镜还是三棱镜啊？你怎么了？什么三根筋，然后变成那个？什么东西？少了站。皮笑哦，小兔哦。好，来，那三根筋会在里面会做一个折射，折射完之后呢，它会射散。色散出红、橙，然后呢，黄、绿、蓝、靛，最后一个是什么？紫。紫。啊，就是用好黑色自己写，然后自己挑颜色。很鸟，我知道很鸟。哦，颜色会这样子色散开来。干嘛？然后掉颜色，是不是？等你们干嘛？彩虹桥。老师店，什么叫老师店？电也不会写，来教你。好，整，黄，绿，我就吃坏肚子的黄，蓝，电。紫，青跟地，彩虹下面红色接下去，加薄，彩虹桥，再有个吧。好了没？快点，我再给你五秒。好了，不要讲话。
这就是我们的彩虹哈。那你会发现，哪一个的偏折角度最大，哪一个人的偏折角度最小呢？我先告诉你哦，你现在就知道了。你知道了什么重点？第一个，白光，白光是由七种颜色所组成的，有没有问题？这重点哦。白光是七种颜色所组成的，哪七种？哎，好，红橙黄绿蓝靛紫。所以白光经过色散之后，白光经过色散会产生七种单色光。产生七种的单色光，那所以我讲单色光，你应该就可以知道是什么东西了吧？是不是就是这七个？红墙黄绿蓝靛紫，可以接受吗？可以啊、哦。折角度最大，哪一个光的偏折角度最小？哪一个光的偏折角度最大？哪一个？紫光很好，紫光偏折角度最大，红光偏折角度最小。偏折角度大，我叫它什么东西？能量大，因为能量很大，所以它可以一直转弯。那不太能转弯的，能量很大是很小，小。所以紫外线跟光怕哪一个？紫外线，紫外线很吸的，照太多就得皮肤啊。啊，红外线照太多会怎样？好暖和、哦，对不对？哦、好暖和、哦，都没事点东西啊，彩虹，彩虹的英文怎么讲？彩虹，什么彩虹？逃避了啊 ？Rain， rainbow， 是这样拼吗？有一首歌是那个唱的 ，Somewhere over the rainbow， where the high。没听过、哦，没听过，算了，超好听的。好，彩虹，彩虹是哪七个颜色？彩虹是哪七个颜色？红橙黄绿，红，橙，然后黄。蓝、靛、紫，这就是所谓的红啊。但是你有没有看过彩虹的两两圈？有没有？
没有吗？有啦，怎么红下去？没有啦，它你会看到外圈比较比较没那么深的，比较浅的，它会正好颠倒过来。啊，它会正好颠倒过来，然后有一层外圈的哦。啊、哦，还会有一层外圈，那这一层外圈的叫什么？叫做泥。对，泥。空气当中的彩虹怎么出现的啊？啊？小水滴的色散，它会经过小水滴的色散。这个是第二次的色散产生的第二圈，所以它正好颠倒过来。那它会颜色会比较淡一点，所以通常不会看到。你要在很干净的地方，你才会看到两圈。你有看过整圈圆形的彩虹吗？你要在飞机上也看得到。哦，你会看到整圈圆的。这样子圣经里面讲到说，彩虹是上帝跟人定下的印记。啊，以前的人很快，就说当地就说叫摩亚建方舟，边盖就边叫人赶快上来，赶快上来，都没有人理他。上帝连续下了四十天的雨，地上全部都被水淹没，全部人都死光，只剩下摩亚一家还活着。没有在船上，没有要讲故事给你听。而且很神奇的是，摩亚他们家在船上嘛，上帝跟他说，你要带所有世界上的动物一公一母。上方舟，然后你们全家人也要上去。罗亚跟他老婆，他还有三个小孩，他三个小孩也娶了三个老婆，所以总共几个人？八个，对不对？所以你看啊，船上面有八个人，知道？这是非常神奇的一件事情。有空再跟你讲另外一个春联的。对啊，有空再跟你讲。没时间啊，来第二个，第二个我们要讲的是光的三原色，还有色彩三原色。色是哪三原色？叫做 R G B， 记起来 R G B。你回家看你家的电脑，或者是你家的电视，后面一定会有一个洞，叫做 R G B 插座。会有，会有，老师会跑。什么叫 R G B？R 就是 red，G 是什么 ？Green。什么叫做 green？ 绿色，厉害啊 ！blue， 也就是说，今天只要拿红色，还有绿色，还有蓝色。那请教你一个问题，中间，中间这个三个颜色加在一起的会是什么颜色？啊？中间三个颜色加在一起的，白色，就是所有的光加在一起，这一格就是白色。那红加蓝呢？红加蓝什么颜色？注意看哦，红跟蓝加在一起什么颜色？红跟蓝加在一起什么颜色？踩你的头哎！什么颜色？紫色。红跟蓝加在一起是紫色。会考。老师不会考，考卷会考。红跟蓝加在一起是紫色。那蓝跟绿呢？你注意看，蓝
，跟绿加在一起会变成什么颜色？蓝。蓝跟绿加在一起。蓝跟绿加在一起什么颜色？快点猜猜看。怎么会是黄嘞？蓝跟绿，青色，啊、哦。蓝跟绿加在一起是青色。那再问你，红跟绿呢？红跟绿加在一起，中间什么颜色？黄色。黄色。哦，红跟绿加在一起是黄色。红跟绿加在一起是黄色。这是光的三原色，叫做红绿蓝。那色彩三原色，色彩三原色叫做红、黄、蓝，这不一样哦。色彩三原色叫做红、黄、蓝。色彩如果你把那个调色盘全部加在一起，中间是什么颜色？全部颜色把它加在一起，黑色啊，大变色。哦，色彩三原色是红、黄、蓝，不一样哦，这是画画的哦，画画跟那个颜色跟光的不一样哦，红、黄、蓝。那红跟蓝加在一起不变，什么颜色？红跟蓝加在一起，紫色。那黄跟蓝呢？绿色，很好。黄跟蓝加在一起就是绿色。那红跟黄呢？橘色，很好。红跟黄加在一起就是橘色，讲橙色好了，应该没什么问题吧？这会考的啊这个红色尤其光的三原色尤其重要啊！光的三原色必考，就在课本里面讲。好了没好吧，妹妹，快点。好了，再来，有没有？好了吗？好了，第三点。的成色，物体怎么样呈现色彩呢
，物体怎么样呈现色彩？你今天看到一件衣服。呃，就用国民队的好了。哦，华盛顿国民队，华盛顿国民队的衣服是红色的，哦，红色的。那你如何看到红色的国民队的衣服？他的衣服是红色的，你要怎么看到？你会觉得他是红色的？很简单。今天太阳光照到它之后，太阳光，太阳光照到它之后，这个光线在反射到你的眼睛里面。那觉得你什么光线，什么颜色的光线反射到你的眼睛里面，你会觉得它是红色的。啊，当然是红色啊，废话，对不对？太奇怪了，太阳光。太阳光是白色的光哦，白色的光是等于几个颜色加在一起？是不是七彩？白色的光是不是等于红、橙、黄、绿、蓝？电怎么讲？没有，紫<笑>。红、橙、黄、绿、蓝、电子。记得好像叫做。因底局还是什么东西哦？不行，你不要把它查出来。啊？写中文，我才不要了。的。N A T， 哈哈，我就知道，叫做。英的狗啊，我就记得，叫印第啊，是诺瓦哥的啊。对啊，我记印第安的印第狗啊，啊，印第狗，我就记得叫印第什么瓦哥的啊，电印第狗。结果后来出来的只有谁？出来的只有谁？是不是只有红色？啊，其他的全部怎么样？全死了。对不对？只有红色出来，所以这个叫做啊，橙、哦、色的规则。等一下，橙色的规则叫做损我者生，顺我者生，逆我者亡。啊啊！太简单了，顺我者生，逆我者亡<咳>。白色的光是红的、黄的、蓝的纸加在一起，照到一个红色的物体，只有谁会出来？只有谁会出来？红色，其他的人都怎么样？全死，对不对？那我再问你哦<咳>，如果白光照到白纸身上？这一张是白纸，那白光照进来，红橙黄绿蓝靛紫照进来，出去的还是谁？出去的是不是还是红橙黄绿蓝靛紫？全部都没有被吃掉，可以接受吗？那如果黑纸呢？大家都出去是白，大家都出去是白嘛？那如果黑纸呢？白光进来之后，还有人出去吗？全怎样？全死了，三分黑了，可以接受吗？可不可以？有没有问题？所以，如果要在太阳光底下做帽子的话，哪一个比较适合做帽子？白色的。白色适合作为运动员的服饰
所以如果你在大太阳底下啊，戴黑色的帽子就找死，知道吗？来吧，所有的贡献都给我，知道吗？对。啊，例如衣服、帽子等等，有没有问题？有没有问题啊？所以刚刚讲的哦，一张红纸，我用白光去照它，只有哪个颜色会出来？只有红色会出来，有没有问题？有没有问题？红色是红橙黄蓝靛紫，然后其他全紫吧，可以吗？那如果今天我考虑另外一题哦，我用绿光去照它，这张纸什么颜色？我用绿光照红纸，用绿光照红纸，成什么颜色？红色。有些人很天才哦，他说老师太简单了，开始找嘛，绿光加红纸变黄色，会吗？会吗？我跟你讲，绿光照红纸，全部吸收掉，成黑色，跨没丢，没有光出现了，没有光到你的眼睛里面，了解意思吗？你用绿光去照红纸，没有颜色会再跑出来。你用蓝光照红纸，哎，也没有。你用蓝光照红纸也是黑色。那你再用紫光照红纸哎，用紫光照红纸什么颜色？还是黑色吗？紫色。紫色是什么颜色加什么颜色？紫色什么颜色加什么颜色？啊？红加蓝，好。紫色，紫色是红加蓝。那照到红紫，谁会死掉？蓝会死，可是红呢？红会出来，红会出来。所以你用紫光照红紫的话，会变红色。七个颜色一照，还是红色出得来啊？就是上面那个白光啊。可以吗？所以你要知道哦，只有顺着他的人会出来，其他的人都怎么样？都死掉，有没有问题？应该没问题吧？什么东西？好了没？最后一个，好了吗？所以你要去判断那个颜色的组成哦。考试的时候你要去判断哦，你照下去的时候，那个颜色的组成是什么？那只有顺着它的人会反射出来，其他的人都会吸收掉。再给你十秒。
整本都彩色。最后一个，透明物的讨论。如果今天有一张红色的透明纸，红色的玻璃纸啊，你有看到玻璃纸吗？有啊，就那种塑胶纸啊，玻璃纸。如果白光照过来，白光照过来，出现的会是什么光？白光照过来之后。出来是什么光？啊，红光。那其他的橙黄绿蓝靛紫都怎么样？都死掉，只有红光出来。那如果蓝光照过去呢？过得去吗？过不去。过不去。蓝光照过去，消弭光头，死光死掉了，没有颜色。那如果紫光呢？紫光照过去呢？又来了。紫光等于什么？等于红色加什么？红色加蓝色。那一样，顺我者生，逆我者亡。所以这个时候会活着。只有红色会活着，蓝色不见了。所以出来的什么颜色？红色。好了。